ஹலோ அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் ஜி த்ரீ அண்ட் வெஸ்டிங் டு பி ஆன் லிட்ரேச்சர் வித் ஜி த்ரீ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆன் பாலிடிக்ஸ் பை அரிஸ்டாட்டில் இந்த சமரிக்காக நான் வந்துட்டு கன்சல்ட் பண்ண நோட்ஸ்லாம் என்னென்னா ஸ்பார்க் நோட்ஸு ஸ்பார்க் நோட்ஸில் வந்துட்டு அவங்க சம்மரியை டீட்டெயிலாக நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க ப்ளஸ் அவங்க ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டும் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா நான் பண்ணது என்னென்னா என்னோடய காலேஜ் டைமில் நான் பாலிட்டிக்ஸ்க்கு கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த நோட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நான் ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டடாக லைக் எசன்ஸ் மாதிரி நான் இந்த வீடியோவை நான் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்ம்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ்னால் என்ன அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதான ஒன் லைன்ஸ் மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இவர் பாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னும் போது இது வந்து பிளாட்டோ இருக்கார் இல்லையா அவர் ரிப்பப்ளிக்கில் கடைசி சாப்டர் அந்த புக்கில் வரும்போது போயிட்டிகள்லாம் வந்து ஒரு வேஸ்ட்டுப்பா அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டார் ஸோ அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டான அரிஸ்டாட்டில் பாலிட்டிக்ஸ்னால் என்ன அது ஒரு நல்ல விஷயன்ற மாதிரி இந்த புக்கை எழுதினார் இந்த புக்கை அவர் தான் எழுதினாரன்னா நோ அவரோட லெக்சர்ஸை அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதிலேருந்து நம்ம எடுத்தது தான் இந்த புக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அவர் சொன்னது எக்ஸாக்டாக இருக்குமான்னா நமக்கு தெரியாது அண்ட் தென் பாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையால் அவர் என்ன மீன் பண்ணுறாருன்னா போல்ட்ரி கிடையாது லிட்ரேச்சர் ஆஸ் சச் ஸோ அந்த காலத்தில் என்ன லிட்ரேச்சர்லாம் இருந்துச்சுன்னா எப்பிக்கு அதுக்கப்புறம் ட்ராமா ட்ராமாலே ட்ராஜடி காமெடி இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இதை தான் அவர் பாலிட்டிக்ஸ்ன்ற ஒரு டேர்மால மீன் பண்ணுறாரு நாட் ஜஸ்ட் போல்ட்ரி பட் ட்ராஜடி காமெடி அது இஸ் ட்ராமா ஆஸ் சச் அண்ட் தென் இது இவர் வந்து ஆர்ட் வித்தவுட் நேம் அப்படின்லாம் கூட சொல்வார் பிகாஸ் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பெயிண்டிங் அதெல்லாம் ஆர்ட் பெயிண்டிங் மியூசிக்லாம் ஆர்ட்டு இது வந்து இந்த ஆர்ட்டுக்கு ஒரு நேமே இல்லை பட் இதுவும் ஒரு ஆர்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறார் அண்ட் தென் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அவர் ட்ராஜடி பற்றிலாம் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ராஜடி எடுக்கிறீங்க உள்ள ஒரு நார்மல் ட்ராமானே ஒன்று எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் என்ன பண்ணுவீங்க அதில் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் ஆர் இமிட்டேஷன் ஆஃப் லைஃப் இமிட்டேஷன் போது நம்ம இந்த போலியா காப்பி அந்த மாதிரி இல்லை இது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி தான் வந்து நம்ம லிட்ரேச்சரை பார்க்கணும் நம்ம லைஃப்பில் என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து ட்ராமாலேயும் இருக்கும் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு அதாவது நாட் ஜஸ்ட் ட்ராமா அண்ட் எப்பிக் ஆல்சோ ஸோ யாரை பற்றிலாம் நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லவன் அவனை பற்றி எழுதலாம் ரொம்ப கெட்டவன் அவனை பற்றி எழுதலாம் இல்லை நம்மளை மாதிரி நார்மல் பீப்புள் பற்றி எழுதலாம் ஸோ இந்த மூணு பேரை பற்றியுமே நீங்கள் இந்த பாலிட்டிக்ஸில் அதாவது லிட்ரேச்சர் அண்ட் எபிக் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கு இல்லையா இதிலலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ரெண்டு விதமாக நம்ம கதைங்களை சொல்லலாம் ஒன்று நேரட்டிவ் ஃபார்ம் இன்னொன்று ட்ரமேட்டிக் ஃபார்ம் நேரட்டிவ் ஃபார்ம்னால் என்னென்னா ஆத்தரே பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நெரேட்டிவ் ஃபார்ம் இல்லை ஆத்தர் கேரக்டர்ஸ் மூலமாக பேசினாங்கன்னா அது ட்ராமேட்டிக் ஃபார்ம் அதாவது நம்ம ட்ராமா அதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா ட்ராஜடி காமெடி அதிலலாம் வர்றது ட்ராமேட்டிக் ஃபார்ம் எப்பிக்லலாம் வர்றது நெரேட்டிவ் ஃபார்ம் இல்லைன்னா இது ரெண்டுமே கலந்து கூட எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹோமரை சொல்லலாம் ஹோமர் வந்து இது ரெண்டுமே கூட கலந்து எழுதுவார் ப்ளஸ் அவர் வந்து எப்பிக் போட்டுற நெரேட்டிவாகவும் எழுதுவார் அதுக்கப்புறமா இந்த போட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா இதுவே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டாக பிரியுது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸான கதைகளை சொல்கிறது அதுதான் ட்ராஜடி இல்லை ட்ரிவியல் பீப்புள் பற்றி கொஞ்சம் ஜாலியாக காமெடி மாதிரிலாம் சொன்னால் காமெடி இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராஜிக் காமெடி ஒரு ட்ராஜடியில் நடு நடுவில் காமெடியை புகுத்துறதுன்றது ஒரு தப்பான விஷயமா இவர் இவருக்கு தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு எப்பிக்கோ ஒரு ட்ராஜடி இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸை பற்றிலாம் அவர் நிறைய பேசுகிறாரு இல்லை முதல் டிஃப்ரென்ஸாக நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது என்னென்னா டைம் ஒரு எப்பிக்கில் வந்து நீங்கள் பத்து வருஷத்தை பற்றி பேசலாம் ஏழு வருஷத்தை பற்றி பேசலாம் பத்து நாள் இந்த மாதிரி எவ்வளோ நாள் நீங்கள் பேசிக்கலாம் ஆனால் ஒரு ட்ராஜடின்னு எடுத்தால் அது ஒரு நாளுக்குள்ளே தான் வரணும் ஒரு நாளுக்குள்ளே நடக்கிற கதையை தான் நீங்கள் ட்ராஜடியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் இது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரானா நோ பட் இவரை இன்டர்பிரட் பண்ணவங்களாம் வந்து இது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே யூனிட்டி ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிடுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ராஜடியில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு அதை ஒரு கன்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆஃப் ட்ராஜடி அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு
ஆக்ஷன் சொல்கிறார் யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன் தான் என்னென்னா ஒரு கதை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவன் இப்படிக்கா வந்தான் இந்த மாதிரி ஒரு சண்டை நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அது இப்படி முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஒரு பிகினிங் மிடில் எண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கு இருக்கணும் தொடக்கம் இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு கதைக்கு நடுவில் வந்து ஒரு மிடில் பாயிண்ட்டே இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் எண்டு வந்தது இது மூணுமே கலந்து மாற்றி மாற்றி இந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு அவருக்கு பிடிக்காது இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கதைனா அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கணும் அப்போ தான் மக்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல என்னோட பாயிண்ட் ஒன்றுத்த நான் ஆட் பண்ண விரும்புகிறேன் ஆரிஸ்டாட்டில் ஆஸ் அ பர்சனாக எப்போ வாழ்ந்திருப்பார்னா அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ட்ராஜடின்றது எப்படி இருந்திருக்கோன்னா யாரோ ஒரு ரெண்டு பேர் நின்றுக்கிட்டு உள்ள ஒரு மூணு பேர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு போ அந்த டயலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து மாற்றி மாற்றி பேச போகிறாங்க அந்த கேரக்டர்ஸ் பேச போகிறாங்க அவங்க ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ப்ராப்பராக போட்டிருக்க மாட்டாங்க பேக்ரவுண்டு இருக்காது அது ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்காது ஸ்டேஜ் டிரெக்ஷன்ஸுன்னு ஒன்று இருக்காது இப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் இட் இஸ் அ க்ரூட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ராமா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராமாவில் நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் டெக்னிக் அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா எப்படி மக்களுக்கு புரியும் அதனால தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவர் யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம இருக்க கால கட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் இந்த வட்ட வட்டமா போறது சைக்கிளை மிதிரா பெரியவன் ஆயிடுவ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம ஆளுங்களுக்கு புரியும் அந்த காலத்துல சைக்கிளும் இல்ல வட்டமும் இல்ல அப்ப எப்படி அவங்களுக்கு புரியும் அதனாலதான் இவர் வந்து இந்த டைம் பிளேஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் சொல்றாருன்னு சொல்லி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம மறுபடி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பிகினிங் மிடில் அண்ட் எண்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு கதை நீங்கள் ஒரு ட்ராஜடி பண்ணுறீங்கன்னா இட் ஷுடன் பி டூ லாங் ஆர் டூ ஷார்ட் குட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு திட்டமான ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம்னு வச்சுப்போமே அந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டட் டைம் பீரியட்குள்ளே தான் அது இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம பார்த்தாச்சு ஆக்ஷன் அண்ட் தென் டைம் அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது டைம் பிளேஸ் ஸோ பிளேஸ் ஒரு கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய பிளேஸ் வந்து இங்கே எங்கே எங்கெங்கன்னு மாறக்கூடாது ஒரு ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்க மாதிரி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவோடு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா இந்த பிளாட் அண்ட் ஆக்ஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் யார் செய்வாங்க ஹீரோ செய்வான் அவனை தவிர வேறு யாரும் செஞ்சு இது வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ்டான கதையாக மாற்றக்கூடாது வெறும் ஹீரோ மட்டும்தான் இந்த வேலைங்களெல்லாம் செய்யணும் அவன் செய்யும் போது தான் நம்ம அவனை சுற்றி நடக்கிற கதையாக தான் இது இருக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா ஒரு கேரக்டர் இப்போ நம்ம ஹீரோன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான கேரக்டராக இருக்கணும் அவன் நல்லவனா நல்லவன் அவன் பாதி நான் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி அப்படின்னா மக்களுக்கு புரியாது அவன் வந்துட்டு அந்த கேரக்டர் வந்து டீன் ஒரு சடனாக ஒரு சேஞ்ச் வர்றது அவன் நல்லவனாக மாறிடுது கெட்டவனாக மாறிடுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு விதமான பிளாட்ஸை நம்ம பிரிக்கலாம் அதாவது ட்ராஜடியில் நிறைய வகைகள் இருக்குது அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது ஒன்று பெரி பெட்டிஷியா ஆர் பெரி பெட்டியா இன்னொன்று ஆனக்னார்சிசிஸ் பிஇஆர்ஐபிஇடிஐஏ பெரி பெட்இயா பெரிய பெட்டியானா என்ன ரிவர்சல்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சுன் இப்போ ரிவர்சல் ஆஃப் ஃபார்ச்சுன்னா எப்படி சொல்கிறது படைப்பை படத்தை எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பணக்கார் திடீர்னு ஏழை ஆயிடுறார் ரைட் அந்த மாதிரி ஒரு ட்விஸ் ஒரு ரிவர்சல் ஆஃப் திங்ஸ் பணக்காரன் ஏழை ஆகிறது ஏழை பணக்காரன் ஆகிறது இந்த மாதிரி ஒரு கதையெல்லாம் வந்துட்டு அவர் காம்ப்ளெக்ஸ் கதை அப்படின்னு பிரிக்கிறாரு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கதையிலேயே இன்னொரு வகை தான் வந்து ஆனக்னார்சிஸ் ஏஎன்ஏஜிஎன்ஓஆர்ஐஎஸ்ஐஎஸ் இந்த ஆனக்னார்சிஸ்னால் என்னென்னா ஒரு ஷாக்கிங்காக ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அந்த கதையை என்டையராக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இடிப்பஸ் எடுத்துக்கலாமே இடிப்பஸ் வந்து அவன் அம்மான்னு தெரிஞ்ச போது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு டிஸ்கவரி நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒரு பிளாட் ட்விஸ்ட்டை கொடுக்குது அந்த மாதிரி பிளாட் ட்விஸ்ட்டை கொடுக்குற ஒரு டிஸ்கவரியை தான் வந்து அவர் ஆனக்னார்சஸ்ன்னு சொல்கிறாரு இப்படிப்பட்ட அதாவது பெரி பெட்டிஷியா ஆனக்னார்சஸ் இப்படிலாம் நடக்க வர ஒரு ட்ராஜடியாக அவர் காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ராஜடின்னு சொல்கிறாரு மற்றபடி இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு பிளெயினாக ஒரு கதை ஒரு ட்ராஜடி நடந்துச்சுன்னா அது வந்து சிம்பிள் ட்ராஜடின்னு அவர் பிரிக்கிறார் அண்ட் தென் இப்போ இருக்கிற மாதிரி அப்போ ஆக்ட் ஆக்டு அதெல்லாம் அங்கே இருக்கவே இருக்காது இல்லையா ஸோ அந்த காலத்தில் என்ன இருந்துச்சுன்னா கோரஸ் வருவாங்க கோரஸ் பேஸ் பாடுவாங்க
என்ட்ரன்ஸ் சாங் மாதிரி ஃபஸ்ட்டாக அவங்க ஒன்று பாடுறாங்கள அது வந்து பரோட் அதுக்கு அடுத்து நடக்கிறது என்னென்னா எபிசோட்ஸ் இந்த எபிசோட்ஸ் எப்படி நடக்கும்னா கோரஸ் வந்து நடு நடுவில் வந்து பாடுவாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ ஒரு குரோஸ் பா கோரஸ் பாடலுக்கும் இன்னொரு கோரஸ் பாடலுக்கும் நடுவில் வர விஷயம் தான் அதாவது இந்த கேரக்டர்ஸ் பேசிக்கிறதுலாம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து எபிசோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து நடக்கிறது என்னென்னா ஸ்டாட்டஸ்மன் எஸ்டிஏஎஸ்ஐஎம்ஓஎன் இது என்னென்னா கோரஸ் பாடுற ஓட் கோர கோரிக் ஓட் அப்படின்ற வார்த்தையால் இதை மார்க் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா காமர்ஸ் சிஓஎம்எம்ஓஎஸ் இது என்னென்னா இப்போ கோரஸும் பாடுறாங்க ப்ளஸ் கேரக்டர்ஸும் அதாவது ஆக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் சேர்ந்து பாடினாங்கன்னா அது வந்து காமர்ஸ் அதுக்கப்புறமா எக்ஸோட் இஎக்ஸ்ஓடிஇ இந்த என்னென்னா இப்போது கோரிக் சாங் இருக்குல்ல கோரஸ் சாங் இருக்குல்லையா இருக்கிறதுலே கடைசியாக ஒன்று வருது இல்லை அந்த கோரஸ் சாங்குக்கு அடுத்து கடைசியாக வர்றது என்னென்னா எக்ஸோட் லாஸ்ட்டாக கோரிக் சாங்கோட முடியும் அதுக்கப்புறமா வர்றது வந்து எக்ஸோட் ஃபஸ்ட்டு கோருக்கு முன்னாடி வர்றது என்னது ப்ரொலா லாஸ்ட்டாக கோரிக் சாங்க்கு அப்புறம் வர்றது என்னது எக்ஸோட் சரிப்பா நான் இப்போ ட்ராஜடி ஒன்று எழுதுகிறேன் எப்படி நான் ட்ராஜடி எழுதணும் அதுவும் அவர் பதில் சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு ட்ராஜடினா என்னென்னா ஒருத்தன் நல்லவன்னா அவன் என்ன பண்ணணும் அவன் வாழ்க்கையில் ப்ராஸ்பர் ஆகணும் கெட்டவன் என்ன பண்ணும் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் ஆனால் நல்லவன் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அதுதான் ட்ராஜடி நல்லவன் எப்படி ட்ராஜடி பண்ணும் அவன் அனுபவிப்பான் அப்படின்னா அந்த நல்லவனாச்சு அவனுக்கு எல்லாமே நல்லது தான் நடக்கணும் ஆனால் அவன் கேரக்டரில் ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கும் அந்த ஒரு தப்பாக தான் அவன் வாழ்க்கையில் கஷ்டத்தை அனுபவிப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த யார் ரொம்ப நல்லா ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியரோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஒரு சின்ன தப்பும் அவனுங்க பண்ணுவானுங்க அதனால் அவங்க வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படுவாங்க அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்ல ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து அமாஷியா அமாஷியானா என்னென்னா ஹெச்ஏஎம்ஏ ஆர்டிஐஏ அமாஷியானா என்னென்னா இப்போது ஒரு நல்ல ஆள் ஆனால் ஒரு சின்ன மிஸ்கால்குலேஷன் அவன் பண்ணிவிடுவான் லைஃப்பில் ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிவிடுவான் அதனால் அவன் வாழ்க்கை கஷ்டப்படுவான் அதுதான் வந்து அமாஷியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங்லியர் எடுத்துக்கலாம் கிங்லியரோட பொண்ணுங்களில் யார் நல்லவளோ அவளை கெட்டவளும் கெட்டவளுங்கள நல் நல்ல உணவு வருது மிஸ்கால்குலேஷன் பண்ணுவார் இல்லையா அதுதான் வந்து அமர்ஷியா அதுக்கப்புறம் ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப கெட்டவன் கெட்டவனும் அவுட்ட நோட்டை அவன் கெட்டவன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு சின்ன குட்னஸ் இருக்கணும் குட்னஸில் ஒரு சின்ன பேட்னஸ் பேட்னஸில் ஒரு சின்ன குட்னஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு அதே மாதிரி ஒரு கேரக்டர்னால் அந்த கேரக்டர் மாதிரி நடக்கணும் ஒரு கிங் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிங் மாதிரி நடத்துக்கணும் அதை விட்டுட்டு அவன் வந்து ஒரு சீப்பான பிஹேவியர் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து செட் ஆகாது இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு கேரக்டர்னால் அவன் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேனோ ஓகே அதுக்கப்புறமா ஒரு கேரக்டர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அவங்க ஒரு ட்விஸ்ட்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாட்டாளி படத்தை எடுத்துக்கலாம் அது வடிவேலு உன் காலில் அந்த மச்சம் இருக்குது அதனால் நீ என் தங்கச்சி அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ரெக்கக்னிஷன் டிஸ்கவரி அந்த மாதிரி ரொம்ப இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படியே திடீர்னு ஒரு சீனில் பார்த்து உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது முதல்ல இருந்தே அதுக்கு ஒரு இனிஷியேஷன் இருக்கணும் இப்படி நடக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஐடியா வர வச்சு அந்த கேரக்டருக்கே இந்த மாற்றம் நிகழ்கிறது புரியணும் ஓகேங்களா திடீர் வந்து நாளை நவதே அப்படின்னா ஏ நீ என்ன அப்படின்னு போய் சேர்ந்துக்கிறது இதெல்லாம் கூடாது ஓகேங்களா ஒரு நல்ல ட்ராஜடினா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதை எழுதுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து எவ்வளோ ஒரு இமேஜினேட்டிவாக இருக்கணும்னா இது தான் என் கதை இந்த இடத்துல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல போய் நான் இது முடியணும் அப்படின்ற ஒரு ஆக்ஷன் ஆஃப் த ட்ராமா அவங்க மண்டையில் இருக்கணும் அப்படிப்பட்டவங்க எழுதணுன்றாரு அதே மாதிரி நாலு டைப் ஆஃப் ட்ராஜடி அவர் சொல்கிறார் அந்த நாலு டைப் ஆஃப் ட்ராஜடிஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ராஜடி காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ராஜடி நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா ஆக்னாரிஸ் அண்ட் தென் பெரி பெட்டி பெரி பெட்டியா அந்த ட்ராஜடி அதுக்கப்புறம் ட்ராஜடி ஆஃப் சஃபரிங் ட்ராஜடி ஆஃப் கேரக்டர் ட்ராஜடி ஆஃப் ஸ்பெக்டக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாக பிரிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா இவர் என்ன சொல்கிறாருனா இப்போது ஒரு ட்ராஜடி இருக்குது அதோடய லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கணும் ஸோ எப்பிக்குக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு எலிவேட்டட் லாங்குவேஜாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனால் ட்ராஜடிக்
எப்பிக்கில் இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் நம்ம ட்ராஜடிக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் ட்ராஜடியில் இருக்க குவாலிட்டிஸ் எப்பிக்குக்கு இருக்கக்கூடாது ட்ராஜடியில் வந்துட்டு நீங்கள் நார்மல் கொலோக்கிய லாங்குவேஜை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டினரி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற லாங்குவேஜில் வந்து பாரோ பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்னமெண்டல் எக்ஸ்ப எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆர்னமெண்டல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்னு இவர் என்ன சொல்வார்னா அந்த லாங்குவேஜ்லேயே வந்து ரொம்ப மியூசிக்காலிட்டியோட நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா ரிதம்லாம் வச்சு அந்த மாதிரிலாம் இவர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் மெட்டஃபர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் ட்ராஜடியை நீங்கள் அழகுப்படுத்திக்கலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து கொலோக்கிய லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் பீப்புள் லாங்குவேஜ் ஆனால் எப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ த போட்டிக் லாங்குவேஜ் ரொம்ப நம்ம உங்களுக்கே தெரியல எப்பிக்கும் ட்ராஜடி கண்ட் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் தான் இவர் சொல்கிறாரு ஆனால் இப்படியெல்லாம் எல் கொலோக்கிய லாங்குவேஜ் எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தாலுமே கூட ட்ராமா தான் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறார் ட்ராமாவா எப்பிக்கா அப்படின்னா இவர் வந்து ட்ராமா தான் சூப்பர் நான் அந்த கட்சி தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கிவ் இட் தம்ஸ் அப் கமெண்ட் யூ வியூஸ் ஷேர் இட் வித் யூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசன